chiar dacă vi se pare foarte simplu că Danone cere bani tot lui Danone, dar Danone la nivel lui, să știți că este, cred că, la fel de complicat cu obținerea fondurilor europene, mai puțin corupție. Pentru că la Danone nu există corupție, sau nu există premisele corupție. Și atunci, am încercat 2 ani de zile, după 2 ani de zile am reușit. Acest proiect, de fapt, în ce constă? Este uh, un proiect dedicat a mai multor comunități din România, prin care fermierii, familiile mici, unii care au una sau două vaci, unii care au 3, 4, 5 vaci, e unii o să vedeți cum pot să aibă și un pic mai mult, vrem să le, să-i ajutăm în ce sens? În sensul să schimbăm genetica, adică să schimbăm modelul, dacă vreți, brand, tipul de vacă pe care ei îl au în acest moment, care nu este o vacă productivă, are în medie, nu știu, cât 7, 8 litri, 10 litri, cam pe aici se învârte o vacă autohtonă, să vorbesc din familii. Vacile care le, le, le aducem și le vor primi pot aduce un medie de 25, 26, 27 de litri în cap de vacă și pot merge chiar de sus. Sunt vaci de rasă, Holstein cu Frisa, ele sunt aduse din Irlanda și sunt date de alți fermieri pe post de Donație. Deci nu sunt cumpărate. Deci proiectul este o asociere între Danone România, Danone Ecofond, cel care finanțează, și Haifa România, este o asociație neguvernamentală, care este oarecum specializată în dezvoltarea unor programe rurale cu fermier. Și care au un concept foarte interesant, se numește Passing on the Gift, adică pasarea darului spuniei, adică dar din dar se face, știți foarte bine, în acest proiect constă în mai multe uh, componente. Prima componentă pe care o să o vedeți astăzi, că este de fapt cea mai spectaculoasă, și anume această comunitate în care noi o să mergem astăzi și care o să ne aștepte, va primi 50 de băcuțe. 50 de băcuțe Holstein da? care au fost descărcate acum o oră și jumătate. Ele sunt liniștite, sunt calve, stau în dar, sunt adăpate, deci o să le vedeți. Comunitatea respectivă e formată din, noi le spunem, beneficiari. Beneficiar care va, fiecare va primi, sunt 50 de beneficiari, va primi câte o singură băcuță. O să întrebați, dar de ce una, de ce nu două și cum sunt aleși acești beneficiari. Pentru că criteriile de alegere a lor sunt făcute de către Haifa România, împreună cu Danone și cu comunitatea locală. În principal, ce urmărim? Urmărim criteriile sociale, veniturile pe cap de familie. Urmărim foarte mult dacă au cunoștință de creșterea animalelor, pentru că nu poți să dai cuiva o vacă care habar n-are să o crescă, că altfel s-ar putea să o fundă sau să o dai în momentul următor. Dacă au furaje și au cu ce să crească aceste lucruțe, deci au acest, această posibilitate și mai sunt și alte criterii. Așa că ceea ce vedeți astăzi vor fi văcuțele pentru acești beneficiari. Ei vor vedea Că de fapt asta este să le dăm un exemplu cum este să ai o băcuță de un alt model și pe care furajată sau dându-i mâncare așa cum trebuie și respectând igiena mulțului, care iarăși este foarte importantă, pot obține în timp un lapte de calitate. Pentru că al doilea punct al proiectului este să nu numai să-i ajutăm pe acești, acești mici fermieri, să le spunem familii, este să odată să producă lapte de calitate, pentru cei care nu știți, România are o derogare încă în funcțiune până la anul sfârșitul anului 2013. Asta ce înseamnă că din anul 2014, din ianuarie, și suntem, cred că, la treia drogă, da? la treia. Deci, de la început anului 2014, nimeni, dar absolut nimeni, nu va mai putea să vândă lapte care nu are calitate europeană și niciun procesator, indiferent cum se numește el, none sau altceva, nu va putea să cumpere lapte de altă calitate decât cea europeană. Așa că vă puteți închipui că lapte de calitate europeană nu se poate obține prin metodele, să zicem, primitive de astăzi, în cadrul acestor familii, cu muls la mână, furajare făcută cu coceni și așa mai departe. Și atunci noi îi vom învăța cum, ce înseamnă igiena mulsului, în ce trebuie să mulgă vaca, vor trebui să primească și vor primi o parte dintre ei instalații de mulți performante care să le permită să mulgă vaca, numai, să nu mai mulgă cu mâna, 
E vorba de ori fi învățați cum să furajeze băcuțele respective și cele care le prime și cele care le au acasă. De asemenea, ce vor mai, vor mai beneficia de, de, de training-uri vis-a-vis de cum să se asocieze și asta e o treilea componentă a proiectului, pentru că acești oameni pe care o să-i vedeți astăzi, noi încercăm și cu siguranță vom reuși să-i asociem. Nu am menționat cuvântul cooperativă din motivele de înțeles, ci le-am spus o asociație de mici fermieri, o grup de producători, dacă vreți, în care ei să aibă puterea împreună să negocieze atât furnizarea de materie primă, semințe, cereale, cumpărat de cereale, lucrările de mecanizare și așa mai departe, dar la fel de bine să aibă și puterea să negocieze prețul la În uh, același timp, da, nu ne, uh, proiectul respectiv se desfășoară pe 3 ani plus 1 de monitorizare. Deci, dar nu ne, nu va rămâne intern în acest proiect. Noi vom merge mai departe în alte proiecte. Deci este un proiect în care, așa cum v-am spus, învățăm oamenii cum să se asocieze, să obțină lapte de calitate foarte bună, pe un termen limitat de timp, pentru că mai sunt și alții care trebuie să beneficieze de alte proiecte de partea de Ne învățăm să pescuiască și nu le dăm un pește. Toate proiectele făcute de Danone la nivel mondial sunt pe acest principiu. Nu există nicăieri, așa cum uitat donație, charity sau comand. Asta este un principiu pe care funcționează Danone. Este un principiu care datează din anul 1972 de când președintele de atunci al companiei care a fost care a fost dată celui care astăzi este președinte a spus că responsabilitatea a unei companii nu se oprește la poartă și trebuie să mergem puțin. Așa că astăzi o să vedeți ceea ce eu vă povestesc ca și timing ne organizăm. O să ajungem acolo. Avem invitații. Am, am obținut și în am obținut ce au fost foarte deschiși. Vă dați seama că acești oameni nu toți au pământ suficient și am primit sprijin din partea autorităților locale, mai exact a primăriei din Zimnice. Ne-a ajutat foarte mult și am promis că ne ajută în continuare. Deci vor să dezvolte acest sector și să se implice, măcar cu susținerea și cu pământul, că de fapt asta este cel mai important. O să avem, deci, în momentul când ajungem, o să desfășoare din ca la orice reușiune, o să fie câteva discursuri, după care o să vedeți și băcuțele sunt și ele la locul lor. Ce nu o să vedeți este, și cred că vorbeam de dimineață cu cei care au venit mai din dimineață, nu o să vedeți cum o să ia fiecare beneficiar băcuța de sine. De ce? Și și ei știu treaba asta, Băcuța va fi livrată fiecare în casă, cu mașini speciale, pentru că aceste băcuțe nu sunt băcuțele pe care poate parte din publicii noștri le au și știm că le tragem cu lantul și mergem pe marginea drumului și vin foarte docile după noi. Sunt băcuțe care au, au crescut pe pășune, sunt, să spunem, sălbatice, nu au văzut foarte mulți oameni și atât am mulțit. De asta ar să impresionăm un pic că o să fim atât de nu sunt băcuțe pe care să te duci să le iei și ele fiind după tine. Și din acest motiv nu o să le vedeți cum o să le încărcăm în mașinile speciale și o să le ducem la fiecare beneficiar acasă. Asta se va întâmpla astăzi și mâine pe parcursul zi. Dar o să le spun. Te rog. Uh, și laptele. Laptele vacilor revine la către dumneavoastră, către Danone. Laptele, deci cei care îi vedeți astăzi aici și o scopați în numai o parte, deci unde se organizează evenimentul, că este bine să știți și de ce îl facem acord. Evenimentul se organizează la un partener, dar nu se numește Polaris. Asta este societatea comercială. Este un partener de anune cu care lucrăm de 13 ani. Iar el ce face? El colectează laptele din zonă de la acești mici fermieri, una, trei, cinci vaci, îl aduce și o să vedeți tancurile de vecire, îl analizează, după care Danone îl cumpără de la el mai departe. Deci, el s-a implicat foarte mult în dezvoltarea acestor fermieri. Cei care astăzi este unul și, dacă mă interesează, putem identifica. Um, se pare că are 30 și ceva de bași, dar sunt foarte mulți uh, să zicem, frați. A început cu una, două, de asta spun 
și au fost foarte mult ajutați de Danone și prin Danone de acest, această societate și de domnul Iulian Pruzei pe care o să cunoașteți, în faptul că el i-a ajutat foarte mult și i-a învățat cum să producă la Acum e momentul să producă și de foarte bună calitate și mai mult. Pentru că nu putea să-i ajute cu geneticul, nu e mai complicat și mai scump. Deci laptele, noi asigurăm și Danone asta face, deci degeaba i-am învățat pe ei cum să producă lapte de calitate și într-o cantitate suficientă să le genereze niște plituri, dacă n-au unde să-l bucă. Și atunci, noi vom lua acest lapte, nu, în schimb, nu au nicio obligație față de Danone. Deci ei nu sunt obligați să ne-l dea noi. Dacă doresc să-l dea noi, parte, o pot face cu fără nicio problemă. Nu au obligații față de noi. Noi le asigurăm această achiziționare a laptului, astfel încât cooperativa respectivă sau asociația de cuvinte să genereze de putut și la rândul lor să se poată dezvolta. Dar dacă ei doresc, la un moment dat, să nu-i mai dea un lapte sau un lapte să nu mai fie preluat de un și de altcineva, nu o pot face fără putere. Am spus, nu nu este un aspect uh, predominant economic în toată povestea asta, pentru că banii pe care s-au investit și se vor investi în acest proiect care se desfășoară în trei locații și asta o să le aveți în material de presă, nu se spune o de Ok, asta o să vi le dea. Uh, am le-am spus foarte clar și celor care sunt de astăzi beneficiarii de astăzi, le-am spus, dar nu ne-ar fi investit acești bani într-o singură fermă, ar fi pres cu cantitate de lapte și ar fi luat mai mult lapte decât ar fi luat de aici, de la 100 de oameni. Domnul Patrick, poate să vă confirme lucrul acesta. Deci nu este sub nicio formă profitabil sau economic predominant. Deci tot este social să ajutăm să învățăm cum să funcționeze. Asta este tot. Da? De fapt, proiectul se finanțează din profitul grupului Patrone și nu el nu generează ca să fie lămurit, ca altfel poate să zicem că de fapt o facem pentru profitul lui și de-aia luăm lapte. Laptele este extra cu puție față de ce noi avem cu mâine de lăuri. Gândindu-ne că avem ferme la care luăm 25, 30 de toamnă pe zi. Noi avem o ferme cu 30 și ceva de toamnă. Vă dați seama că aici, cu nu știu, cu două toamnă sau cu desigur, zi este într-o o cantitate de peste 200 de tone pe care o luăm în economitam simplu la acest lucru. Deci, este un proiect soțional de ca să fie lăturit. Iar prețul, ca să devin și această întâmplare, de prețul laptelui, este un preț negociat cu domnul de la Polaris și este negociat pe baza două criterii, cantitate și calitate. Deci nu este un preț mai mic sau mai mare decât alte uh, ferme care, să zicem, o singură fermă ar putea să dea laptele cât aici 100 de euro. Da? Este un preț evident în marca pieții. N-aș putea să vezi exact cât și nici nu cred că e posibil pentru că fiind contracte confidențiale, acest lucru se negociază, se negociază la fiecare două luni, trei luni și așa mai departe. De Investiția în proiect este undeva la aproape 1.900.000 de euro numărul de făcuțe care vor fi livrate sau date în cele trei comunități sau, care sunt, sau trei locații pe faptul care se vor desfășura, sunt două sute de astăzi o să vedem primele 50, iar următoarele 50 deja au susținut. Sunt la rat, vor sta o lună de zile în carantină, ca așa cere legea, iar după o lună vor fi livrate în a doua locație, la care de fapt vor fi livrate. Sunt cu dacă pe zile Cred că nu în sud, ci va fi atât. Sunt trei locații. Una este Zimnicea, cu trei comunități. A doua locație este Copărăși Colți, lângă Bluiești. Și una este la Belin, în zi de Zicovar. Sunt cele trei zone în care se desfășoară. Criteriile de a alege aceste locații au fost, pe de o parte, să existe o, o zonă de cunoaștere a creșterii animalilor, în posibil bazin de lapte, o zone cu potențial mai redus de dezvoltare, pentru că este un proiect social, Cam atât. Evident că să nu vă așteptați, și am mai spus-o și eu am spus-o pe, ca Zanone, prin aceste proiecte, să rezolve problema tuturor fermierilor din România. Știm foarte bine că în România sunt aproape cât 800.000 de familii, mici familii, cu câte una sau două vaci. 
noi o să ne adresăm la atât cât putem și o să dăm un exemplu, scopul nostru este să dăm un exemplu atât celor care sunt implicați și a, și a celor care au posibilitatea să decidă să creeze niște politici pentru aceste familii care uh, și-ar pierde sursa de venit după anul 2000 sau începând din anul 2014. Asta este ideea. Da? Deci dacă ei învață să producă, se asociază și produc la fel de calitate, vor putea supraviețui și după anul 2014. Dacă nu, și sunt lăsați așa cum sunt lăsați, nu o vor mai putea face. Pentru că timpul este relativ scurt. Nu mai este foarte. Mai avem un an și jumătate. Sigur. Pasarea darului, un pic să vă explic ca mine, este relativ simplu. Adică ei primesc o băcuță în care vă toate băcuțele care le vedeți astăzi sunt gestate. Deci în, cam în trei luni de zile ar trebui să nască, să spune la om, să fete, să spune la animal. Dacă nasc o vițică, condiția este, el primind acest dar, de se spune dar, dar este ca vițica respectivă să o crească până la anumită vârstă, să devină gestantă și să fie dată mai departe. Deci, astăzi sunt 50 de făcuțe, dar e posibil să fie încă 25, cam asta e procentul de vițele și viței, cam jumătate sunt vițele, jumătate sunt vițele, vor fi date tot în comunitate, dar date pe aceleași criterii pe, pe care ei le-au primit. Adică nu vor da la cumnat, cumnată, soră, frate și așa mai departe. Da? Evităm genul ăsta de nepotism pe că nu ăsta e scopul proiectului. Deci încet, încet în pată de ulei lucrul acesta se va, se va ameliora ca genetică și mai mult decât atât, la nivelul zonei sunt peste 2000 de doze de material seminal pentru inseminare artificială aceeași rasă provenite tot din Olanda, din uh, Irlanda. Deci însă mânțătorii, nu știți poate pentru cei de specialitate știu ce nu, sunt niște tehnici în veterinar care fac însămânțări artificiale. O, o văcuță poate să nască fie dacă se prietenește cu un uh, taur, nu? Sau dacă vine veterinarul și o însămânțează și cu asta termină. Dar pentru că taurii sunt Asta e taiurea, nu? Păi trebuie să prietenească. Ce să facem? Asta e viața. E, este. Bă, așa asta de fiță. Dar materialul seminal fiind de calitate, acesta va fi folosit de către tehnicerii veterinari din toată zona zimnică pentru seminarea artificială a bucuțelor. Materialul seminal este dat gratuit tehnicienilor, iar să te vor. Deci nu sunt numai beneficiari, vor fi și alții. Ei ce vor face? Singurul lucru pe care îl vor plăti, vor plăti numai manopera pentru a face acest lucru. Deci nu mai vor plăti doza respectivă. Ceea ce iarăși este un foarte mare ajutor pentru că e un material semnal de calitate pe care nu plătesc. Și care va ajuta iarăși la ameliorarea geneticii în zonă. Deci să dea Dumnezeu să venim peste 2-3 ani și să vedem că lucrurile acestea au votat și astăzi este un început, este mic, dar un pas mic, cât un mic, vom face zona mult mai dezvoltată.